Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Încerc să fac astăzi rețeta de caș făcută după sfaturile unui cioban, puțin modificată de cea care am avut-o până acum. Deci am 5 litri de lapte în care voi pune un mililitru de chiar lichid după ce l-am încălzit cam la 35-36 de grade, nu maxim 40. Deci pun chiagul și agit ca să se încorporeze chiagul uniform. Apoi voi lăsa laptele la odihnă până când se va coagula. Diferența față de cum făceam până acum este că după ce se coagulează laptele, îl pun din nou la încălzit, la foc mic, tai în câteva bucăți suprafața laptelui și acit încet până când se adună toată masa solidă. Eu până acum făceam altfel, deci după ce se coagula laptele, îl filtram. Vreau să văd diferența cum este. Așa mi s-a spus că e mult mai bun așa. Deci acum îl voi lăsa la odihnă până când se coagulează, maxim o oră, o oră jumate. Laptele s-a coagulat, îl voi pune pe foc, la foc foarte mic, se vede când apăs, este elastic, acum îl voi tăia în câteva bucăți, Ca să iasă zero. Am folosit un lapte de la ferma Institutului Agronomic. Nu este tratat. Deci este la fel ca laptele de la țărani. Așa, și acum voi acita încet până când se va forma o masă compactă și zerul se separă de partea solidă. Deci focul trebuie să fie foarte, foarte mic, minim, la minim dacă se poate. Deci aici se vede deja din zer. Doar atât trebuie ca să nu se prindă de fund, dar fiind placăra așa mică, nu cred că se va prinde și o gratită ceramică care e destul de bună, nu prea se prinde. Deci înainte, în starea în care e acum, îl puneam și îl filtram. Și după aceea îl puneam la dospit pentru ca și telemea o lăsam în stadiu în care era după filtrare. Sunt curioasă acum dacă iese mai bine. Deci va dura un pic, trebuie să am răbdare. Deja se vede că începe să apară zero. Deci s-a separat zero, uitați cum arată. Arată mult mai bine ca nepus la cald filtrat imediat. 
Am să iau cât pot din zel și am să pun în sticle. Zelul se poate folosi așa cum este sau se poate folosi la ciorbe. Deci iau cât pot, le pun în sticle și după aceea o să-l filtrez. Ce a mai rămas? Am să-l pun tot așa într-o cutie de plastic care am făcut găuri în Deci trebuie să, să ia mult mai ușor zero așa, că atunci când nu este pus la cal și se pune așa cum este coagula, durează destul de mult până se scurge zero. Folosesc sticlele în care am cumpărat laptele. Am luat aproape tot zero, mai este puțin. Au ieșit 3 litri și aproximativ încă jumătate de litru. A rămas partea de caș care trebuie să o pun să se filtreze de ce a mai rămas din zer. Deci îmi place mult mai mult așa, e mult mai comod. Am să dau puțin mai deoparte vasul mare și să aduc vasul în care o să pun. Deci pun tot în cutia care o foloseam înainte pentru filtrare. Temperatura nu trebuie să ajungă mai mult de 45-50 de grade, cred că nu-i nu mai mult. Și dacă se dorește să dospească, atunci e mai bine pus în tifon și a târnat să se scurgă zerul și se lasă la soare. Eu cum asta îl fac... Așa pentru că se va consuma în câteva zile și nu are sens să-l mai pun la dospit. Îl pun și mai aplatizez puțin. Așa e foarte bine că nu mai este mult zer de, stor, de scurs. Îmi place foarte mult așa. N-am știut pe chestia asta până acum. Dar omul cât trăiește învață. Deci acum încerc să-l apăs ca să fie mai compact și o să-l las să se scurgă până mâine. Sau o să mai urmăresc să văd cât durează. Deci e călduț acum, mai mult de 40 ceva de grade nu are. Deci v-aș ruga să încercați și în varianta aceasta, este mult mai bună. În primul rând că nu trebuie să se scurgă 3-4 litri de zer, ce nu mai puțin. Și acum o să las, o să las astea. S-a terminat de scurs cașul. Acum voi îl 
voi pune aici. Am să iau surcelele și pentru scurgere ce am avut plasa deci acesta este cașul și acum îl voi tăia în bucăți și îl voi pune în saramură pentru a se face telemea încă mai are puțin zer. Se poate pune la dospit dacă se dorește sau se poate lăsa în saramură. Eu deocamdată am să-l pun în saramură. Am pus la un litru de zer se, pune, se pun două linguri de sare. Am să-l pun tot, e cantitate nu prea mare. Am lăsat în saramură cașul și acum îl voi scoate. Și am să îl pun într-un alt vas. Dacă vi se pare prea sărat, când faceți, puteți să mai puneți în apă o oră, două și se desărează. Încerc să văd dacă încapă tot. Și am să pun un capac. Deci pun un capac și îl bidez și celălalt vast era cu bidare, dar ăsta mi se pare mai simplu că merge manual. Apăs, închid butonul și se videază singur. Și așa se păstrează foarte ușor în congelator, pardon, în frigider. Se poate pune și în congelator, dar... Rezist așa în frigider destul de mult timp. Vă doresc poftă bună!